নমস্কার দেখছেন এবিপি আনন্দ আপনাদের সঙ্গে আমি সুব্রজি রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের আয়োজনে এবিপি আনন্দে বাংলার শিক্ষা ক্লাসরুমে আরেকবার রাজ্যের সমস্ত পড়ুয়াদের তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি এখন যদি তোমাদের স্কুল চলতো মানে যদি লকডাউন না হয়ে করোনার প্রকোপ না থেকে সব কিছু যদি স্বাভাবিক থাকতো তাহলে তোমরা স্কুলে যে যে চ্যাপ্টারগুলো পড়তে সেগুলো তো এখানে তোমাদের পড়াবেন শিক্ষক শিক্ষিকারা আর সেই মতো আজ আলোচনার বিষয় দশম শ্রেণীর ইতিহাস এবং দ্বাদশের কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ইতিহাসে আজ পড়ানো হবে আর্লি স্টেজেস অফ কালেকটিভ অ্যাকশন অর্থাৎ সঙ্গবদ্ধতার গোড়ার কথা এই বিষয় নিয়ে আর যারা তোমাদের এই বিষয়ের ওপর ক্লাস করাবেন শুরুতেই সেই শিক্ষকদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের সঙ্গে আলোচনায় রয়েছেন ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের শিক্ষক সত্যজ্যোতি মজুমদার নমস্কার এবং রয়েছেন বিধাননগর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের সুরজিৎ ধর আমি দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি এবং স্বাগত জানাচ্ছি অবশ্যই তোমাদের যারা টেলিভিশন সেটের ওপারে রয়েছো আজকের বিষয় সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন যদি তোমাদের থাকে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো ফোন করতে পারো জিরো থ্রি থ্রি টু ফোর সিক্স জিরো ফাইভ ফাইভ সেভেন টু এবং ফাইভ ফাইভ সেভেন থ্রি এই দুটি নাম্বারে আমি শুরুতে সুরজিৎ স্যারের কাছে আসতে চাইবো স্যার আমরা মোটামুটি সবাই কম বেশি ইতিহাস পড়েছি কিন্তু আমার মতন যারা ধরুন ইতিহাস চর্চার সঙ্গে প্রতিদিন যুক্ত নয় মানে তারা আজীবন তিনটে ভারতীয় ইতিহাসের সাল মনে রাখবে কখনো ভুলবে না ভুলেও ভুলবে না বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে সতেরোশো সাতান্ন সালের পলাশির যুদ্ধ আঠেরোশো সাতান্ন সালের সিপাহী বিদ্রোহ এবং উনিশশো ভারতের স্বাধীনতা দিবস এই যে সঙ্গবদ্ধতার গোড়ার কথা শুরুই তো হচ্ছে সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ দিয়ে আমি যখন এই কিছুক্ষণ আগে অনুষ্ঠান শুরুর কিছুক্ষণ আগে গুগলে সার্চ করছিলাম স্যার সিপাহি মিউটেনি বড় বড় হরফে ভেসে উঠলো ইন্ডিয়ান রেভিলিয়ন মানে নামে সিপাহি বিদ্রোহ হলেও আপামর ভারতীয় সেই যুদ্ধে কিভাবে নিজেদের একাত্ম করেছিল এটা থেকেই স্যার বোঝা যায় বোধ হয় খুব ভালো কথা বলেছেন যে সতেরোশো সাতান্নতে যে পরাধীনতার সূচনা তার ঠিক একশো বছর একশো বছরের মাথায় আমরা দেখলাম যে একটা অসংগঠিত জনসাধারণ তারা সংগঠিতভাবে ধর্ম জাতি বর্ণ নির্বিশ নিজ ভেদাভেদ সব কিছুকে দূরে সরিয়ে দিয়ে একশো বছর গোলামিতে সবাই তখন ক্ষিপ্ত বিদেশীদের রক্ত পেলে তবেই হবে তৃপ্ত অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইংরেজরা আমরা শাসিত শোষিত তাদেরকে কিভাবে নিষ্পীড়ন করেছিল সেই জায়গা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ আস্তে আস্তে অনুভব করেছিল অসংগঠিত থেকে সংগঠিত হওয়া যার জন্য আমাদের এই অধ্যায়টার নামই রাখা হয়েছে সঙ্গবদ্ধতার গোড়ার কথা আর্লি স্টেজেস আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সিপাহী বিদ্রোহ কিন্তু ব্যাপকভাবে ইংরেজ প্রশাসনের ভিত্তি মূলে নাড়া দিয়েছিল টার্নিং পয়েন্ট প্রশাসন যন্ত্রের সব থেকে বড় স্তম্ভ সেনা দপ্তর সেই সেনা দপ্তর বিদ্রোহ করেছিল ইংরেজরা বুঝতে শুরু করেছিল তাদের সঙ্গে কিন্তু ভারতের মানুষের একটা শাসক শাসিত একটা দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছে আগে যারা ইংরেজদের ভক্ত ছিল জমিদার মহারাজা তারাও কিন্তু ইংরেজ শাসনের অবসান চাইছিল তাদের কোথাও যেন মনে হচ্ছিল যে তারা দেশমাতৃকার সঙ্গে কোথাও যেন একটা বঞ্চনা করে অন্য কাউকে রাজমুকুট পড়িয়ে দিয়েছে এবং সেখান থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষ সঙ্গ সংগঠিত হচ্ছিল এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলবো এই সঙ্গবদ্ধতাতে আমরা দেখেছি বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা প্রথম বাংলা থেকে জাগরণ শুরু হলো গোখেল কিন্তু সেই সময় খুব ভালো কথা বলেছিলেন হোয়াট বেঙ্গল থিংস টু ডে রিমেনিং পার্ট অফ ইন্ডিয়া আমি আর একটা কথা বলবো যা বাংলা আজকেও বলে আগামী দিনে কিন্তু ভারত অনুসরণ করে বাংলা কিন্তু জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসন বরাবর নিয়েছে আজকেও নিয়ে আছে আগামী দিনেও নেবে এবং সেক্ষেত্রে এই এই মহাবিদ্রোহ বাংলার অবদানও ছিল বিপুল অবশ্যই আমি বাংলা থেকেই তো বিক্ষোভটা শুরু হয়েছিল বহরমপুরে প্রথম বিক্ষোভ হয়েছিল তারপরে ব্যারাকপুর তারপরে অন্যান্য সেনানিবাস মিরাট লখনৌ এলাহাবাদ করাচি বিভিন্ন সেনানিবাসে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল সিপাহী বিদ্রোহটা এই কারণেই দেখছি যে যেহেতু সিপাহীদের মাধ্যমে বিদ্রোহটা ছড়িয়ে পড়ছে সেই কারণে আমরা দেখ ওখানকার যখন সমকালীন কিছু ইউরোপীয় কিছু বিধগ্ধ ভারতীয়ও ছিলেন যারা এটাকে সিপাহী বিদ্রোহ এটাকে নিছক একটা সিপাহী বিদ্রোহ বলতে চাইছেন এর মধ্যে গণচরিত্রটা তারা কিন্তু লক্ষ্য করেননি বা বলেননি আপনি যেহেতু চরিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন এই সম্পর্কিত প্রথম প্রশ্নটা আমি একবার নিয়ে নিতে চাইব রূপঙ্কর দাস প্রশ্ন পাঠিয়েছে আনন্দনগর এসি রায় উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তার প্রশ্ন আঠেরোশো সাতান্নর বিদ্রোহের চরিত্র এবং প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো এরই সম্পর্কযুক্ত পরের প্রশ্নটাও নিয়ে নিতে চাইব সুনন্দা বারিকের প্রশ্ন শিবদাস সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুল বাঁকুড়া 
তার প্রশ্ন আঠেরোশো সাতান্নর বিদ্রোহকে কেন সিপাহী বিদ্রোহ বলে আখ্যা দেওয়া হয় স্যার হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এমনকি হিন্দু প্যাট্রিয়টের যিনি সম্পাদক ছিলেন তারাও কিন্তু এটাকে একটা নিছক সিপাহী বিদ্রোহ বলেই অভিহিত করছেন কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা প্রথম দেখছি যে আঠেরোশো জুলাই মাসে টোরি দলের নেতা ডিজরেলি যিনি ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে এক তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি এই বক্তৃতায় সিপাহী বিদ্রোহের উল্লেখ করে বলছেন এই বিদ্রোহ হচ্ছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা জাতীয় বিদ্রোহ হয়েছে ভারতে ওই প্রথম উনি এটাকে জাতীয় বিদ্রোহ বা যে গণচরিত্র রয়েছে সেটাকে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং পার্লামেন্টে সেটা তিনি ঘোষণাও করেছিলেন আচ্ছা এবং তার সঙ্গে তার সমর্থনেও বেশ কিছু ইংরেজ ছিলেন যেমন আউট্রাম ডাফ এনারা ছিলেন এই জাতীয় যে বিদ্রোহ এটাকে তারা মেনে নিচ্ছেন ঠিক আছে এর পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এটাকে বীর সাভারকার প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসাবে আখ্যা দিচ্ছেন বীর সাভারকার সাভারকার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বিখ্যাত বা বিদগ্ধ জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তিনি কিন্তু এটাকে এই সাবারকারের মতকে তিনি খণ্ডন করছেন তিনি কিছু যুক্তিও দিয়েছেন যে কেন এটাকে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বা জাতীয় বিদ্রোহ বলতে তিনি কেন চাইছেন না তিনি কিন্তু যেরকম তিনি প্রথমে বলেছেন এই বিদ্রোহটা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েনি বিশেষ করে পাঞ্জাবের দিকে বা দাক্ষিণাত্যের দিকে বিদ্রোহের প্রভাব খুবই নগণ্য ছিল বলে তিনি মনে করেছেন তিনি বলছেন যে এই বিদ্রোহে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের লক্ষ্য স্থির ছিল না যেমন আমরা বলতে পারি কেউ কেউ ভেবেছিল যে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ আবার ভারতের মুঘল সম্রাট হিসাবে অভিষিক্ত হন যেমন ঝাঁসির রানী তিনি তো ঝাঁসির কথাটাই মূলত ভেবেছিলেন অর্থাৎ তিনি বলছেন নেতৃত্ব যারা দিয়েছিলেন তাদের লক্ষ্যটাও স্থির ছিল না এই সব বিভিন্ন যুক্তিতে তিনি এটিকে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলছেন না তো এরপরে বর্তীকালে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যখন বিশেষ করে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যে একটা ইতিহাসের যে একটা নতুন ধারার সূচনা হলো যেটাকে আমরা সাবলটান স্টাডিজ বলছি নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চা যখন আস্তে আস্তে ইউরোপ থেকে ভারতের দিকে এসে আসছে আমাদের তরুণ গবেষক যারা আছেন এই বিষয়ে গণচরিত্রের বিষয়ে তারা যে আলাপ আলোচনা করেছেন তরুণ গবেষকরা রয়েছেন রুদ্রাংশ মুখোপাধ্যায় গৌতম ভদ্র ইত্যাদি যারা রয়েছেন এখনও গবেষণা চলছে এ ব্যাপারে তারা কিন্তু এই গণচরিত্রটাকে উল্লেখ করেছেন এবং তারা বলেছেন যে এই বিদ্রোহ একটা ম্যাপ হয়তো এখানে দেখানো হবে যে বিভিন্ন কেন্দ্রে সেখানে দেখা যাবে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের প্রায় মধ্য দিয়ে প্রায় সমস্ত জায়গায় এটা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এখানে সমস্ত ধরনের মানুষ এখানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের জনগণ চেয়েছিল যে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ আবার মুঘল সম্রাট হন তারা দিল্লিতে তাকে প্রতিস্থাপিত করেছিল করে বলেছিল যে ইনিই হচ্ছেন ভারতের মুঘল সম্রাট এই যে গণচরিত্র এই গণচরিত্রকে আমরা কিন্তু কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবো না সুতরাং মহাবিদ্রোহ একটা ভারতের আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটা টার্নিং পয়েন্ট বলা যেতে পারে বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেও আমাদের জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পক্ষেও এটা একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল এইটিন একেবারে আমি এবারে পরের প্রশ্নে চলে আসি নাফি আনিস ভাঙর উচ্চ বিদ্যালয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে প্রশ্ন পাঠিয়েছে তার প্রশ্ন মহারানীর ঘোষণাপত্রের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সুরজিৎ স্যার খুব ভালো প্রশ্ন করেছ নাফি আনিস তোমাকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এটিকে একটা ম্যাগনা কাটা হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি আমরা দেখলাম আঠেরোশো সাতান্ন সালে মহাবিদ্রোহ হয়ে গেল এবং মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ইংরেজ পার্লামেন্টে একটা বার্তা গেল যে আর কোম্পানি হাতে ক্ষমতা দিয়ে ভারতবর্ষকে নিরাপদে না শাসন ইংল্যান্ডে থেকে শাসন করা সম্ভব নয় তার জন্য মহারানী দোসরা আগস্ট একটি ঘোষণা এলাহাবাদে পাঠ করালেন ক্যানিং সাহেবকে দিয়ে এবং সেখানে কি হলো ভারত শাসন নাই পরবর্তীকালে ওটাই পয়লা নভেম্বর পয়লা নভেম্বর 
एंड एक्ट फर बेटार गवर्नमेंट अफ इंडिया नाम दिए महारानी भिक्टोरिया घोषणा पत्र भारतवर्षे मानुषर का घोषणा कर दिले से खूब गुरुतपूर्ण कतगुल सिद्धान ना हो जार जो यहाँ ऐतिहासिक कि ना हो आगे हमारे देश राज्यगुलो छो तरह राजारा अपुत्र अवस्थाय जदि तर सिंहसन त्याग करें तर दत्तकपुत्र ग्रहण के अधिकार बिल कर इंगरेजरा अच्छा और आप नाना साहेबर क्षेत्र में देखे पेशोर क्षेत्र में देखे जेटा क्योंकि बिराट बड़ विप्लब विद्रोह नाना साहेबर भाता बंद करता क्योंकि मान्यता दिल जो एवं दत्तकपुत्र ग्रहण करा जा द्वित द्वित बला हलो धर्म आचरण स्वाधीनता इंगरेजरा ऊपर क्योंकि ख्रीटान धर्म के चपिए दीचल आभ्यंतरण विषय हस्तक्षेप कर महारानी घोषणाते क्योंकि देखा गल आभ्यंतरण विषय सामाजिक सांस्कृतिक जैगा धर्माचरण बाधा थकबेना बाधा थकबे ए सब बड़ कथा हे शिक्षा संस्कृति सम्पन्न योग्यता मान तर निरीखे क्योंकि उच्च पद ये क्योंकि हल आप देखते पेलम जो भाइस रय भारत सचिव ये दफ्तर हलो आप देख सदस्य संख्या पंद्रह जन करा हलो आप देखते पालम जो केंद्रीय आईन परिषदे आगे छ जन भारत सदस्य जो पारत से बाड़िए बारो जन करा हलो सूतरा एकदिक देखते जे महारानी भिक्टोरिया इस्ट इंडिया कम्पानी हाथ क्षमता ब्रिटिश पार्लामेंटर पक्षे ब्रिटिश पार्लामेंटर पक्षे ग्रहण कर डायरेक्टर सभा विलोप कर बोर्ड अफ डायरेक्टर्स के बिल कर आमलानिक परिकाठाम भारतवर्ष पे एक सुगठित शासन व्यवस्था क्योंकि भारत पे आज के शिक्षा सभ्यता संस्कृति ज्ञान विज्ञान जा कि सूझ सुविधे पे से दिन जो महारानी तरह महासान घोषणा ना करोक्रेसि से महारानी घोषणा पत्र सूचना बोल इंडियन सीभिल सार्विसे जाते भारतीय बयसीमा खाटा करबाद कर इंगरेजरा जो महासन मध्य दिए आलोकित ना करतन ना आनत क्या जगह पोछते से दिक्कत के इतिहास एक गुरुतपूर्ण घटना घटले मैगना काटा जमन उडे डेसपैच के बीच मैगना काटा शिक्षार क्षेत्र तेमी महारानी भिक्टोरियार ये घोषणा पत्र इंगलैंड बारोश पंद्रह साल घोषणा पत्र संगे तुलन जार जो ये बला है मैगना काटा प्रयोजन हलो क्या एकाधिक सभा समिति उल्लेख टपिके आलोचनार समय पढ़ार समय छात्र प्रयोजन हलो क्या सर एटते गतके जो बांगल् नवजागरण हम पाश्चात्य शिक्षार अनुप्रवेश घटे शिक्षा समाज धर्म संस्कार हे ऊनविंश शतक जो नवजागरण अभिघातरा पासी तरह बोलते परि जो ऊनविंश शतक द्वितार्धे जतियत उन्मेष हे द्वितार्धे ना तर एक आगे ही हो द्वितार्धे जतियत उन्मेष हे जतियत उन्मेष बोलते जे इंगरेजरा दीर्घ एकश बचर धरे हमारे देश के शासन कर शोषण तर जो वंचना तर जो अत्याचार यही सम्पर्के भारतवासी क्यों आस्ते आस्ते सचेतन होते शुरू करो एवे देखा जा सचेतन मान कि ब्रिटिशर बिुदे इंगरेजर बिुदे प्रतिबाद करते आंदोलन करते हैं तो हमें घरे बस तो आंदोलन करतेब ना हमारे एक प्लैटफर्म चाह से प्लैटफर्मटार जन देखते समय अनेक सभा समिति गड़े उठे अनिल शील इमार्जेंस अब इंडियन नैशनलिजम एक बी लिखे ठीक यही सम्पर्के ऊनविंश शतक के सभा समितर जुग बोल एवं देखते बंगभाषा प्रकाशिका सभा बांगल् जो तैरि से प्रथम राजनैतिक संगठन बोलते परि कि देखा जा खूब एक जोरालो प्रतिबाद खूब एक जोरालो आंदोलन ये सभा क्यों करते तई एर प्रासंगिकता फूर गे दर्शन जो उद्देश्य नहीं सभा समितिगुल तैरी से उद्देश्य कत साधित हो 
সেটা নিয়ে স্যার বিতর্ক আছে বলছে বিতর্ক আছে বা তারা এনারা করতেও পারেনি কারণ এই যে সভা সমিতিগুলো তৈরি হয়েছিল এগুলো কিন্তু সবই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যেটাকে আমরা একটু এলিট শ্রেণী বলছি তারাই কিন্তু এর নেতৃত্বে ছিলেন এরা কিন্তু এদের যে সমস্যা বা এদের যে অধিকারের কথা এদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বা দরিদ্র মানুষের যে অভিজ্ঞতা সেটা কিন্তু মেলে না সেই কারণেই আন্দোলনটাকে এরা ঠিক ফলপ্রসূ করতে পারেননি এরপরে আমরা জমিদার সভা দেখলাম এখানে জমিদার সভায় দেখছি যারা ছিলেন নেতৃত্বে রাধা রাধাকান্ত দেব ইত্যাদিরা তারা কিন্তু জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার কথাই বলছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কথা বলছেন পুলিশ বিচার রাজস্ব বিভাগের কিছু সংস্কারের কথা বলছেন তারপরে যে দেখছি হিন্দু মেলা হিন্দু মেলা আমাদের সিলেবাসে রয়েছে হিন্দু মেলায় দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু মেলা তৈরি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এখানেও রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা খুব একটা স্পষ্ট হলো না এরা দেশাত্মবোধ প্রচারের দিকে বেশি মনোনিবেশ করল এরপরে এইটিন সেভেন্টি সিক্সে দেখছি ভারত সভা তৈরি হচ্ছে ভারত সভা কিন্তু বলতে গেলে যে রাজনৈতিক যে আন্দোলন প্রতিবাদ ভারত সভা সুরেন্দ্রনাথ শিবনাথ শাস্ত্রী আনন্দমোহন বসু এরা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ব্রিটিশের দমন পীড়নমূলক যে নীতি অস্ত্র আইন দেখতে পাই নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন দেখতে পাই সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন দেখতে পাই তারপর স্যার যেটা বলছিলেন আইসিএস যাতে দিতে না পারে ভারতীয়রা বয়সটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে ভারতীয়রা এটা অংশগ্রহণ না করতে পারে এই যে ব্যাপারগুলো এখানে কিন্তু প্রতিবাদ এই ভারত সভা প্রথম মানে বলতে গেলে প্রতিবাদ শুরু করেছিল অর্থাৎ আপনি বলছেন ব্রিটিশদের যে দমন নীতি তার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদের সুরটাই ভারত সভা থেকেই ভারত সভা থেকেই মূলত উঠেছিল তবে কি এইখান এই সময়কার যারা নেতা নেত্রী ছিলেন তারা কিন্তু ব্রিটিশ শাসন চলে যাক বা অবসান হোক এটা কিন্তু তারা চাননি তারা চেয়েছিলেন যে ব্রিটিশরা থাকুক ব্রিটিশরা যথেষ্ট ভারতীয়দের পক্ষে মঙ্গলজনক কারণ বিভিন্ন সংস্কার হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কার সমাজ সংস্কার এদের হাত দিয়ে আসছে কিন্তু ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষা করে এরা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করুক এটাই এরা চেয়েছিলেন সত্য স্যারের কথার সঙ্গে একটু আমি যোগ করে সংক্ষেপে সেটা হচ্ছে যে ভারত সভার সব থেকে বড় যেটা সেটা হচ্ছে কিছু মানুষের মন জয় করেছিল কীরকম আঠারোশো উনষাট সালের রেন্ট অ্যাক্ট এটা কিন্তু মানুষের মনে কিন্তু প্রভাব ফেলেছিল ভারত সভা সম্পর্কে একটা ইতিবাচক কিন্তু মনোভাব নিয়ে এসেছিল দ্বিতীয় আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আসামে যে চা বাগানগুলো ছিল এবং সেখানে যারা কুলি একদম খেটে খাওয়া দিন আনা দিন আনা মজুর তাদের কথা কিন্তু আমরা ভারত সভার মধ্যে দিয়ে হাইলাইটে পেয়েছি আমরা ভারত সভার অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আমরা কিন্তু এটা পেয়েছি যে লর্ড লিটনের যে অস্ত্র আই এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সেটা কিন্তু ভারত সভা এত জোর দ্বারা আন্দোলন করেছিল যে হয়তো অস্ত্র আইনটাকে বহল বহল রেখে দিয়েছিল কিন্তু দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইনটা কিন্তু ফিরিয়ে নিতে বাধ্য বাধ্য হয়েছে আরেকটা আরেকটা বিষয় এখানে আমি স্যার আসতে চাইব সেটা হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে আপনি অনেক ভালো জানবেন যে যে কোনো সময়ের একটা প্রতিফলন হচ্ছে সেই সময়কার আর্ট এবং লিটারেচার সাহিত্য এবং শিল্পকর্ম সেটা ঊনবিংশ শতাব্দী হোক বা হালের একবিংশ শতাব্দী মানে আর্ট এবং লিটারেচার কার্যত আয়না হয় আয়নায় সেই সমাজের প্রতিফলন হয় বা সমাজকে আয়না দেখায় সমালোচনা হয় এখানে কিভাবে সেটা কতটা প্রাসঙ্গিক কিভাবে আমরা সেটা ঠিক বলেছেন অনেকদিন আগে একজন ইংরেজ সাহিত্যিক এডওয়ার্ড বিউলার লিটন তিনি একটা খুব দামি কথা বলেছিলেন আমরা প্রত্যেকে ছোটবেলাতে পড়েছি এখনও বলি পেন ইজ মাইটার দ্যান শোড পেন ইজ মাইটার দ্যান শোড ওশিট থেকে মসিট শক্তি বেশি ব্যাস তো সেখানে আমরা দেখলাম তার দুটো দিক আছে কেউ ভালো লিখে দিতে পারে কেউ ভালো ছবি দিয়ে বোঝাতে পারে আমাদের কিন্তু এই অধ্যায়ের দুটো জায়গা আছে একটা হচ্ছে লেখা এবং রেখা লেখায় আচ্ছা লেখার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ আমাদের পাঠ্যাংশে রয়েছে স্বদেশ এছাড়াও দুর্গেশ নন্দিনী রয়েছে সীতারাম রয়েছে কমলাকান্ত রয়েছে এগুলো রয়েছে আমরা দেখতে পাবো স্বামী বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত আচ্ছা আমরা দেখতে পাবো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোড়া আচ্ছা গোড়ার প্রসঙ্গ যেহেতু তুললেন এই সংক্রান্ত প্রশ্ন রয়েছে আমি একবার নিয়ে নিই স্যার আপনার অনুমতি নিয়ে নীলয় চক্রবর্তী আন্দি এলসিসি হাইস্কুল মুর্শিদাবাদ তার প্রশ্ন গোড়া উপন্যাস কিভাবে জাতীয়তাবোধের বিকাশে সাহায্য করেছিল স্যার নীলয়কে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই জন্য যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব ভিতর থেকে তুমি প্রশ্নটা করেছ আমাদের গোড়া উপন্যাস তোমাদেরকে পুরোটা পড়ানোর সুযোগ হয় না কিন্তু গোড়া উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং জাতীয়তাবাদ এটা তোমাদেরকে আমরা পড়াই 
দেখো ওখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোড়া আমরা দেখিয়েছি স্লাইডে এই গোড়া যখন লেখা হলো এবং একই সঙ্গে তার পাঁচ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ঘরে বাইরে ঘরে বাইরেতে কিন্তু একটা শব্দ ছিল মোদের বেত মেরে কি মা ভোলাবি আমরা মায়ের সেই ছেলে দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি কেউ পালাবে মাকে ফেলে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেদিনে বাংলার বুকে কিন্তু যুব সমাজের মধ্যে কিন্তু একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গটাই করেছিলেন সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গোড়া সে কিন্তু আইরিশ তা সত্ত্বেও বিভিন্ন গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে 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 কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে মিশতে গোড়া কিন্তু বুঝেছিল ভারতবর্ষটা কি ভারতবর্ষটা কি এবং সেই ভারতবর্ষ কি এটা দেখতে গিয়েই সে কিন্তু বলতে বলতে বাধ্য হয়েছিল যে ব্রাহ্মণ নেতা পরেশবাবু পরেশবাবুকে তিনি বলছেন যে ব্রাহ্মণরা যখন বিবাহ সংক্রান্তকে কেন্দ্র করে বাংলার সমাজে উথাল পাথাল অবস্থা সেই সময় গোড়া কিন্তু পরেশবাবুকে একটা জায়গা বলছে আমি উদ্ধৃতিটা বলছি যে আপনি আমাকে আর সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ব্রাহ্মণ সকলেরই যিনি ভারতবর্ষের দেবতা একজন পরদেশের মানুষ হয়তো ভারতবর্ষে তার জন্ম হয়েছে কিন্তু ভারতকে সে তার নিজের মাতৃভূমি মনে করেছে যেটা কিন্তু আমরা ডিরোজিওকেও পেয়েছিলাম এবং সে যখন দেখল যে আনন্দময়ী মা আনন্দময়ীর কাছেও কিন্তু তার একটা বিরাট বড় আবেদন ছিল সেই আনন্দময়ীর মধ্যে কিন্তু গোড়া ভারতবর্ষের মার মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনাকে দেখেছে কি বলেছে মা তুমি আমার মা তোমার জাত নেই বিচার নেই ঘৃণা নেই তুমি আমার ভারতবর্ষ এরকম বোধ হয় এরকম একজন আইরিশের পক্ষে ভারত আত্মার সঙ্গে বিলীন হয়ে গিয়ে ভারতে জাতীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ করবার জন্য যে চিন্তাধারা এটা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোড়া না পড়লে আমরা বুঝতে পারবো না স্যার কিছু বলবেন স্যার না না আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে উনি তো মানে গোড়া যিনি উনি তো প্রথমে হিন্দু পরিবারে বড় হয়েছিলেন ওনার মধ্যে একটা হিন্দুত্ববাদী চেতনা জন্মেছিল কিন্তু উনি যখন জানতে পারলেন যে আমি আইরিশ তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখাচ্ছেন যে এই হিন্দুত্ববাদটা সার্বজনীন মানবতাবাদে উত্তীর্ণ হচ্ছে গোড়ার কার্যকলাপ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে মানে উনি হিন্দু পরিবারে বড় হয়ে হিন্দুত্ব বিশ্বাসী হয়েছিলেন কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি যখন দেখতে পারলেন আমি তো হিন্দুই নই আমি তো আইরিশ একজন কিন্তু আমি ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের মানুষের সঙ্গে মিশে যেটা হলো সেটাকে উনি বলছেন সার্বজনীন একটা মানবতা মানে লেখার মধ্যে সেই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ কিভাবে হয়েছিল সুরজিৎ স্যার বলছিলেন এবং রেখার কথাও বলছিলেন স্যার রেখাতেও তো সেই জিনিস আমরা দেখতে পাই ভিন্ন দেশের সংস্কৃতির ধারক বাহক তার মধ্যে সেই জায়গাটা রয়েছে তার সত্ত্বে সে ভারতবর্ষকে কিভাবে ভাবছে তার মধ্যে দিয়ে কিভাবে জাতীয় চেতনা সেটা তিনি নিজেই বলছেন পরেশবাবুকে যে আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে গেলাম হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি সমস্ত ভারতবর্ষের ভালো মন্দ সুখ দুঃখ জ্ঞান অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পড়েছে অর্থাৎ ভারত মাতাকে নিজের মধ্যে ধারণ এই ভারত মাতার প্রসঙ্গে আমি আসতে চাইবো যেহেতু ভারত মাতার কথা বললেন আমার বোধ এই প্রশ্নটা সেই ভারত মাতার সঙ্গে ভীষণভাবে সম্পর্কযুক্ত স্যার প্রশ্নটা একবার নিয়ে নিই ফাহিম হোসেন খান ভাঙর উচ্চ বিদ্যালয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে প্রশ্ন পাঠিয়েছে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রে ঔপনিবেশিক সমাজের সমালোচনা কিভাবে ফুটে উঠেছে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমি বলছি লেখাচিত্র লেখা এবং রেখাচিত্র মানে সম্পর্কযুক্ত আলোচনা বা সমালোচনা স্যার এখানে তো গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্র স্যার একটু বলবেন তার আগে আমি যেটা বলছি যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ভারত মাতা ভারত মাতার প্রসঙ্গ ভারত মাতা বঙ্গমাতা নাম ছিল পরে সেটা ভারত মাতা নাম হয় চার হাত লক্ষ্মীর যে অনুকরণে তিনি এটা এঁকেছিলেন এটা স্বদেশী যুগে বিপ্লবীদের অত্যন্ত প্রেরণা যুগই ছিল এই চার হাতে একটাই ছিল রুদ্রাক্ষের মালা একটাই বস্ত্র একটা ধানের ছড়া চারটে চার রকম প্রতীক একটা অন্যের প্রতীক একটা দীক্ষাদানের প্রতীক একটা শিক্ষার প্রতীক দেখতে পাচ্ছি সেই প্রতীক এই যে ছবি এই স্বদেশী আন্দোলনে এই ছবি স্বদেশী যুগের বিপ্লবীদের অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং ভগিনী নিবেদিতা এই ছবির অনেকগুলো কপি করেছিলেন কপি করে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যাতে এই ছবিতে যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে 
আন্দোলন সেই জাতীয়তাবোধ যে স্বদেশ প্রেমের যে চিন্তা মানুষের মধ্যে জাগ্রত হতে পারে এই ভারত মাতার চিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্বদেশী যুগে কিন্তু অবন ঠাকুরের আপনি চিত্রের কথা বললেন স্যার স্যার বলুন অবন এবং সেই সঙ্গে স্যার গগনেন্দ্র যে প্রশ্নটা ছিল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গ চিত্র হ্যাঁ হ্যাঁ সমালোচনা কিভাবে ফুটে ওঠে আমরা ব্যঙ্গ চিত্রকে দুই ভাবে করতে পারি ব্যাখ্যা করতে পারি একটা হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ভাবনায় ব্যঙ্গ চিত্র আর অবন ঠাকুরের ব্যঙ্গ চিত্র যখন বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ করেন তখন বাবু সংস্কৃতি যেটা আমাদের গগন ঠাকুরের লেখাতেও কিন্তু বাবু কালচারকে যাকে আমরা ইঙ্গ বঙ্গ বলেছি ইঙ্গ বঙ্গ কালচার না বাংলা জানি না ইংরেজি জানি দেখা যাচ্ছে একটা যন্ত্রের সামনে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ যাকে বলে সেই বাবু কালচারের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখাই আমরা যেরকম তিনি বলছেন ভদর বাহাদুরের কথা বলছেন তিনি বলছেন যে একটা যন্ত্রের সামনে ধুতি পাঞ্জাবি পরে একজন বাঙালি এবং সে যন্ত্রে ইংরেজদের শোষণ যন্ত্রে এমন নিষ্পেষিত হয়েছে যখন সে বেরোচ্ছে তখন সে শুট প্যান্ট কোটটাই পরে বেরোচ্ছে অর্থাৎ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ইংরেজি সভ্যতা সংস্কৃতি কিভাবে আমাদেরকে আস্তে আস্তে অন্য একটা জগতে নিয়ে চলে যাচ্ছে সে জায়গাটা দেখাচ্ছে আর একটা হচ্ছে যে মানে ব্রাহ্মণ বিধবার একাদশী ব্রত সে জায়গাটা কিন্তু এখানে তুলে ধরছে যে সমাজের যে অনাচার সমাজের যে মানে ব্রাহ্মণের জন্য এক ধরনের আচার বিচারের বিধান রয়েছে আর অব্রাহ্মণের জন্য এবং এইভাবে এরকম সামাজিক দূরত্ব রেখে কিন্তু কখনো এগোনো যায় না যেটা কিন্তু আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র বারবার দেখিয়েছিলেন তার মানে আনন্দ মঠে দেখাচ্ছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে মহেন্দ্র কিভাবে দীক্ষিত হচ্ছেন বলছেন যে মা যা ছিলেন সেখানে আমরা মায়ের জগন মাতার রূপটা পাচ্ছি জগধাত্রী রূপ মা কি হইয়াছেন কঙ্কালময় রূপ এবং মা যা হইবেন অর্থাৎ এখানে কিন্তু ভারতবর্ষের তিনটে অংশ অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই একটা বড় আনন্দ মঠের বড় জিনিস ছিল সেখানে কিন্তু মৃণ্ময়ী মাকে চিন্ময়ী সত্তা দান করেছে যার জন্য কিন্তু বন্দে মাতরম শব্দটা ছাড়া কিন্তু আনন্দ মঠে আরও কি ছিল আরও কিছু শব্দ ছিল হরে মুরারে জয় জগদীশ হরে এগুলো কিন্তু টেকেনি পরাধীন ভারতবর্ষে সঞ্জীবনী সঞ্জীবনী মন্ত্র হয়ে গিয়েছিল বন্দে মাতরম যে বন্দে মাতরমের কথা উচ্চারণ করে কিন্তু ইতিহাসের কোনো বিষয় নিয়ে স্যার যখন আলোচনা হয় যে মানে এতটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যে সেটা কিভাবে সময় পেরিয়ে যায় সেটা খেয়ালও থাকে না একেবারে সময় একদম শেষ স্যার যদি অ্যাসাইনমেন্ট এবারে দিয়ে দেন দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা তোমরা একটু অ্যাসাইনমেন্টটা একটু লক্ষ্য করো তোমাদের জন্য হোম অ্যাসাইনমেন্ট টিকা লেখ তোমরা জানো এই টিকাগুলো তোমাদের পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্ধারিত চার নম্বরের প্রশ্ন হিসেবে থাকে হিন্দু মেলা তোমরা করবে ভারত সভা করবে দ্বিতীয় তোমরা তৈরি করবে ইলবার্ড বিল ইলবার্ড বিল কি তৃতীয় আজকে আমরা কিছুটা আলোচনা করে দিলাম ভারত মাতা চিত্রটি জাতীয়তাবোধের প্রসারে কি ভূমিকা নিয়েছিল এই তিনটি হোম অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের জন্য থাকলো এই পর্বে আলোচনা দ্বাদশ শ্রেণীর মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এই নিয়ে যারা তোমাদের আজকে ক্লাস করাবেন দুই শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই তোমাদের আমাদের সঙ্গে আলোচনায় রয়েছে নাকতলা হাইস্কুলের টিচার আশিস চট্টোপাধ্যায় এবং হিন্দু স্কুলের শিক্ষক পার্থ রায় আমি দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আরেকবার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি যারা টেলিভিশনের ওপারে রয়েছো বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন তোমরা করতে পারো জিরো এই দুটো নাম্বারে টেলিভিশন স্ক্রিনের নিচে সেই নাম্বার ইতিমধ্যেই দেওয়া শুরু হবে আমি যেটা শুরুতেই আশিস স্যারের কাছে আসতে চাইবো স্যার দেখুন এখন লকডাউনের পিরিয়ডের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওয়ার্ক ফ্রম হোম হচ্ছে এবং গোটা অফিস কার্যত কম্পিউটারের মধ্যে চলে এসেছে এবং যারা ব্যবহার করেন কম্পিউটার ল্যাপটপ মোবাইল বেশিরভাগই ব্যবহার করেন অনেক বেশি নির্ভরতা তার উপর বেড়েছে কতটা সহজ হয়ে গেছে দুনিয়া একটা ক্লিকেই সব কিছু হয়ে যাচ্ছে মানে জীবনটা কম্পিউটারের দৌলতে বলা যেতে পারে খুব সহজ সরল হয়ে গেছে কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে যতটা সহজ তার টেকনোলজি বলুন কার্যপ্রণালী বলুন তার পেছনে বিজ্ঞান বলুন ততটাই তো জটিল স্যার দেখো এখন আমরা যেটা মেন ব্যাপারে যেটা আছে আমরা ফেসবুক শুনেছি হোয়াটসঅ্যাপ শুনেছি মোবাইলের খুঁটিনাটি অনেক কিছু কথা আমাদের মুখে আসে কিন্তু এ সম্বন্ধে বিষয় ব্যাপারটা সম্বন্ধে হয়তো অনেকেই জানি না হোয়াটস ব্লুটুথ কি ইন্টারনেট কি ওয়াইফাই কি এই যে তো জিনিসগুলোর সম্বন্ধে ভীষণ অ্যাপ্লিকেশন সবাই করে এই শব্দ বন্ধগুলোর সঙ্গে পরিচিত সব ইয়াস এর সম্বন্ধে জানি কিন্তু টেকনোলজি এগুলো অতটা একটা ফোনে কথা বললো সেই কথাটা কি করে হঠাৎ করে আমেরিকা চলে গেল কি করে হয়তো অন্য জায়গায় চলে গেল সেই ভেতরের যে মাঝের যে বিজ্ঞান মাঝের যে সায়েন্স সেই সায়েন্সটাকে আমাদের খুঁজতে হবে 
এই জন্যই আমাদের এই প্ল্যানিংটা করা স্যার মাস্কটা একটু তুলে নিলে খুব ভালো হয় यस यस তাহলে সেইগুলো করতে গিয়ে আমাদের যেটা মেইন দরকার একটুখানি ভেতর দিকে আসতে হলে বিজ্ঞানটা বুঝতে হলে আমাদের একটু পড়াশোনার মধ্যে আসতে হবে আমাদের এই যে উদ্দাদর শ্রেণীর যে ক্লাস শুরু হয়েছে বা ক্লাসে আমাদের মেইন যে পয়েন্ট আমাদের স্টুডেন্টদের বলি তোমাদের এই বিষয়টা বা এই চ্যাপ্টারটা একটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটা অনেক বড় বেশ বড় চ্যাপ্টার সুতরাং কিন্তু আরেকটা যেটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা সবচেয়ে পড়াশোনার সাথে আমাদের এই মুহূর্তে জেনারেল নলেজের জন্য ভীষণ প্রয়োজন এই মুহূর্তে আমরা যে কথাগুলো এতদিন বলে এসেছি যে কথাগুলোর পেশনটা কীরকম ছিল সত্যি কীভাবে ব্লুটুথে ডেটা যাচ্ছে সত্যি কীভাবে ফোন ফোন একটা ফোন থেকে ফোন কথা কীভাবে চলে যাচ্ছে ক্লিক করার সাথে সাথে ডেটা আমার ফেসবুকের ডেটাটা আমি আমার মোবাইলে কী করে পেয়ে যাচ্ছি এই যে ডেটাগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডের জিনিসটা থাকে সেই জিনিসটা আমার আস্তে আস্তে বোঝার জন্যে কীভাবে হবে কেমন করে হবে কী জন্য হবে এই যে নেটওয়ার্কিং হয়েছে সেটা কী জন্য তৈরি হয়েছে নেটওয়ার্কিংটা নেটওয়ার্কিং করার জন্য কী কী প্রয়োজন কী কী জিনিস প্রয়োজন মূল উপাদান কি নেটওয়ার্কিং কত রকমের টাইপ হয় এই যেহেতু সমস্ত কিছু আলোচনা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে এসে গেছে এবং হ্যাঁ স্যার কিছু বলছেন হ্যাঁ আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে তো আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি নেটওয়ার্কের গুরুত্ব কতটা কেননা আমাদের যাবতীয় কাজ সেটা আমাদের প্রত্যেক দিনের কেনাকাটা থেকে শুরু করে আমাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে যে কাজগুলো হচ্ছে অথবা আমাদের পড়াশোনা যেটা সব কটাই আমাদের এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনলাইনের মাধ্যমে করতে হচ্ছে কম্পিউটার সব জায়গায় ঢুকে একদম সব জায়গায় তো সেই ঠিক একদম তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা যেটা স্যারও বললেন যে কথাটা যে আমরা জানি বুঝতে পারছি যে কিভাবে কাজ হচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভেতরে কিভাবে কাজ হয় নেটওয়ার্কটা কি করে সেট আপ তার ফিচার এই ব্যাপারগুলো আমাদের যে সিলেবাস রয়েছে ক্লাস টুয়েলভ ছাড়া মনে হয় কোনোভাবে আর এক কিছু সম্ভব নয় ভাবনা চিন্তা একেবারে এবং স্যার নেটওয়ার্কের প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপন করলেন এবং নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত প্রথম প্রশ্নতে আমি আশিস স্যারের কাছে আসবো আগে প্রশ্নটা দেখে নিই অঙ্কন ঘোষ বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বীরভূম থেকে প্রশ্ন পাঠিয়েছে নেটওয়ার্কিং এর মূল উপাদানগুলি কি কি এর সুবিধে এবং অসুবিধে আলোচনা করো মানে স্যার তো আলোচনা করছিলেন সবই তো সুবিধে শুনছিলাম অসুবিধেও আছে তার মানে একটু ডিটেইলে যদি বলেন হ্যাঁ তার আগে বলি নেটওয়ার্কিং ব্যাপারটা একটু শুনি আচ্ছা আগে নেটওয়ার্কিং ব্যাপারটা একটু শুনি নেটওয়ার্কিং মানে কি বলতো যে অনেকগুলো নেট নেট থেকে নেটওয়ার্কিং এস যদি নেট বলি অনেকগুলো পয়েন্ট যদি বিভিন্ন জায়গা থেকে সেগুলো যদি কোন একটা কোন কেবল বা কানেক্টর সুতো দিয়ে কানেক্ট করি তখন যে প্ল্যানিংটা তৈরি হয় দিস ইজ কলড নেট এবার এই নেট তার মানে কি ওই এক একটা পয়েন্টে যদি আমি একটা করে কম্পিউটার বসিয়ে দিই তখন সেটা কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং হয় দিস মিনস ইন্টার কানেক্টিং ডিফারেন্ট কম্পিউটার থ্রু সাম মিডিয়া কোনো একটা মিডিয়া বা প্ল্যানিংয়ের থ্রু দিয়ে যদি অনেকগুলো কম্পিউটার একটা একটার সাথে কানেক্ট করতে পারি তখন সে পদ্ধতিটিকে আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং বলছি এ প্রচুর সুবিধে সুবিধাগুলো আমরা প্রথমেই অনেক কিছু বললাম এগুলো সেটা আমরা সবাই জানি কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ছাড়া এখন কিছু সম্ভবই না সব কিছু ধরো নেট ব্যাংকিং থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন শপিং মল এই আমরা যে এই যে ক্লাস করছি আজকে একসাথে সবাই বাড়িতে বসে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন অসুবিধে কথা তো আপনি বলবেন মানে আমরা যারা ব্যক্তিগত জীবনে অসুবিধেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ব্যাংকে গেলে হয় লিঙ্ক ফেলিওর কিংবা নেটওয়ার্ক ফেলিওর ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের বসে থাকতে হয় সেটা বোধ হয় একটা অসুবিধা হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই অসুবিধা সেটা বিভিন্ন সময় আমাদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় সেই অসুবিধা আসলে অসুবিধাটা সেই তুলনায় অনেক কম এই জন্য আমরা অসুবিধাগুলো কাছের মধ্যে মানে অ্যাকসেপ্ট করি না আর আচ্ছা সুবিধাটা এতই বেশি যেমন এই মুহূর্তে তখন লকডাউনে বাড়িতে বসে আছে যদি ইন্টারনেট যদি না থাকতো না হতো তাহলে তো আমরা তো আরও বেশি লক হয়ে যেত একেবারে ফলে ব্যাপারটা এত বেশি অ্যাডভান্টেজিয়াস হয়ে গেছে সেই জায়গাতে ডিসঅ্যাডভান্টেজের ব্যাপারটা ভীষণই কম আচ্ছা বেশ আমি দ্বিতীয় প্রশ্নে আসবো পার্থ স্যারের কাছে অয়ন দত্তের দ্বিতীয় প্রশ্ন তারকেশ্বর মহাবিদ্যালয় হুগলি থেকে সে প্রশ্ন পাঠিয়েছে নেটওয়ার্কিংয়ের গুরুত্বগুলি কী কী পার্থ স্যার আচ্ছা এই আলোচনার প্রথমে যেতে গেলে আমাদের যেটা জানা উচিত সেটা হচ্ছে যে আমরা পুরোটাই এখন যে বিশ্বে বাস করছি পুরোটাই তো তথ্যের ওপর তথ্যভিত্তিক তার মানে আমরা বিভিন্ন রকম তথ্যকে নিয়ে ডিল করছি প্রত্যেকটা মুহুর্তে মানে প্রত্যেকটা সময়তেই আমাদের বিভিন্ন রকম তথ্যের কে নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তো এই তথ্যগুলোকে নিয়ে যখন কাজ করছি প্রথমেই যেটা জানতে হবে যে তথ্যে তথ্যকে আমরা কিভাবে সঞ্চয় করব তার সাথে তথ্যের সিকিউরিটি বা তথ্যের নিরাপত্তা তথ্যের আদান প্রদান এবং তার সাথে বিভিন্ন যে রিসোর্সগুলো রয়েছে মানে হচ্ছে বিভিন্ন রকমের যে উপাদানগুলো রয়েছে আমাদের প্রয়োজন হয় কম্পিউটার রিলেটেড প্রিন্টার স্ক্যানার ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো সবগুলো না দিয়ে
হার্ডওয়্যার শেয়ারিং হয় যেমন ধরুন একটা অনেকগুলো কম্পিউটার মিলে যদি আমি একটা প্রিন্টার কথা বসিয়ে রাখি সেই প্রিন্টারটা যদি দশখানা কম্পিউটারের সঙ্গে লিঙ্ক করে একটা প্রিন্টার থাকে সেই প্রিন্টারটা সবাই ইউজ করতে পারবো ट्रांसफार कर सम्पर्कुक्त मन অয়ন দত্তেরই পরের প্রশ্ন অ্যানালগ এবং ডিজিটাল কমিউনিকেশনের মধ্যে পার্থক্যগুলি কি কি অ্যানালগ এবং ডিজিটাল কমিউনিকেশনের মধ্যে পার্থক্যগুলি কি কি আরেকটি প্রশ্ন এই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্তরা ভট্টাচার্য এই প্রশ্ন পাঠিয়েছে শান্তিনগর বিদ্যামন্দির পশ্চিম বর্ধমান থেকে তার প্রশ্ন ডিজিটাল সিগন্যাল কি কি অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত অ্যানালগ সিগন্যাল আর ডিজিটাল দেখো আমরা যে ডেটা ট্রান্সমিশন করি এক জায়গা থেকে ডেটা এক জায়গায় পাঠাবো সে পাঠানোর জন্য মেন একটা কোনো প্ল্যানিং দরকার হয়তো সেটা যে কোনো জায়গায় ডেটা পাঠানোর জন্য দরকার হয় সিগন্যাল দুটো সিগন্যালের থ্রুতে আমরা জানি একটা অ্যানালগ সিগন্যাল একটা ডিজিটাল সিগন্যাল অ্যানালগ সিগন্যাল মিনস রেডিও সিগন্যাল যার থ্রুতে রেডিও ট্রান্সমিশন হচ্ছে রেডিও সেন্টার থেকে কোনো কথা রেডিও আকাশবাণী ভবন বা যে কোনো জায়গা থেকে কোনো একটা গান সিনেমা কিছু ট্রান্সমিশন হচ্ছে অথচ আমার আমার বাড়িতে আমরা শুনতে পাচ্ছি আসছে করতে কীভাবে আসছে তার একটা প্ল্যানিং থাকে সেই প্ল্যানিংটা পুরো রেডিও সিগন্যাল থ্রু দিয়ে ওইটা চলে অ্যানালগ সিগন্যালের থ্রুতে এবার আমরা যদি কম যেমন ধরুন এই যে ড্রয়িংটা করলেন এটা যে অ্যানালগ সিগন্যালের ড্রয়িং এটা সাইন কার ওয়েভের মত দেখতে পাচ্ছি একবার উপর ওয়েভের মত যেটা থাকছে সেটা অ্যানালগ সিগন্যাল এবারে যে নেক্সট হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যাল কম্পিউটারে যেটা যেটা হয় কম্পিউটার থ্রুতে যে সিগন্যালটা আসে বা কম্পিউটার যে সিগন্যালটাকে ট্রান্সফার করে দেশে যে ডিজিটাল সিগন্যাল এটা ডিসক্রিট ওয়েতে হয় এবং অনেক অ্যাকুরেট হয় বিষয় আর বিষয়ে ফলে এখন যেটা হয়েছে আমাদের দুটো কম্পিউটার থেকে আমাদের আলোচনা মেন বিষয় দুটো কম্পিউটার এখন আমরা রেডিও সিগন্যাল নিয়ে ভাবছি না আমাদের টোটাল সিলেবাসে যা কিছু আছে দুটো দুটো বা তিনটে বা পাঁচ চারটে পাঁচটা কম্পিউটারকে এর সাথে কানেক্ট করার জন্য আচ্ছা তখন ডেটা ট্রান্সফার হবে ডিজিটালের থ্রু দিয়ে এই তো সেটা হচ্ছে তাহলে দেখা যায় দুটো প্ল্যানিং একটা অ্যানালগ সিগন্যাল আর ডিজিটাল সিগন্যাল অ্যানালগ সিগন্যাল যেমন সাইন কার্বের মতো হয় ডিজিটাল সিগন্যাল যে নিচে যেটা সার আঁকলেন সে একই টাইপের ডিসক্রিট হয়ে যেতে হয় অ্যানালগ সিগন্যাল মিক্সড ইন্টু দ্য ইয়ার ডিজিটাল সিগন্যাল ডাজন মিক্সড ইন্টু দ্য ইয়ার আছে না क्षेत्रीन তো এই ক্ষেত্রে যে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই কন্টিনিউয়াস ফর্মই হবে আর এইখানে ডিজিটাল সিগন্যালের ক্ষেত্রে আমরা ডিজিটাল সিগন্যালটা ডিসক্রিট ফর্মে পাই এটা ডিসক্রিট ফর্মে থাকে তো দুটোর মধ্যে পার্থক্য বলতে গেলে আমরা এই জায়গাটা তো বলতে পারি এটির সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন ছিল স্যার ডিজিটাল সিগন্যাল কী কী অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত আচ্ছা ডিজিটাল সিগন্যালটা আমরা জানি মানে তোমরা তো ক্লাস ইলেভেনে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম পড়ে এসছো তো খুব ভালোভাবেই জানো ব্যাপারটা যে কম্পিউটার বা যে কোনো এই জাতীয় জিনিস এগুলো বাইনারি বিটের ওপর কাজ করে তো খুব স্বাভাবিকভাবেই ডিজিটাল সিগন্যালও দুটো ভ্যালুর ওপরই কাজ করে জিরো এবং ওয়ান তো আমরা বিভিন্ন রকমভাবে এটাকে ডিফাইন করতে পারি এটা লো সিগন্যালটাকে জিরো লো ভ্যালুটাকে জিরো টপ লেভেলটাকে জিরো থাকে ওয়ান মারি এই অংশটা জিরো আর এই আমরা এটাকে হাই এবং লো হিসাবে ট্রিটমেন্ট করি হাই এবং লো তো এটাকে আমরা জিরো বলতে পারি এটাকে আমরা ওয়ান বলতে পারি এইভাবে তার মানে জিরো এবং ওয়ান এই দুটো অঙ্কের সমন্বয়ই আমাদের ডিজিটাল সিগন্যালটা গঠিত আচ্ছা বেশ আমি এবার পরের প্রশ্নে আমি আশিস স্যারের কাছে আসব কোয়েল বরম মাল যমুনা কালী কালীপ্রসন্ন স্মৃতি বিদ্যাপীঠ সে প্রশ্ন পাঠিয়েছে আমাদের সমাজ জীবনে নেটওয়ার্কিংয়ের তিনটি প্রয়োগের উল্লেখ করো আমাদের সমাজ জীবনে নেটওয়ার্কিংয়ের তিনটি প্রয়োগের উল্লেখ করো হ্যাঁ দেখো অলরেডি আমরা প্রয়োগের কথা কিছু কিছু বলেছি সমাজ জীবনে সবচাইতে বড় প্রয়োগ হচ্ছে আমাদের কোনো একটা ইনফরমেশন শেয়ারিং কোনো একটা তথ্য এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যদি পাঠাতে হয় সেটা কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নেক্সট হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে আমার নেট ব্যাংকিং 
নেট ব্যাংকিং এর তথ্য ধরো আমি আমার কোন একটা পাড়ার পাড়ার আমার তোমার দেখবে তোমার বাবা বাবা কাকা দাদা বাবা বড়রা যারা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট রাখে কোন একটা পাড়ার ব্যাংকে তার অ্যাকাউন্ট আছে অথচ বাইরে কোথাও বেড়াতে গেছে সেখান থেকে আমরা টাকা তুলে ফেলতে পারি ফলে এই যে ফেসিলিটি ভেতরে কি কর্মকাণ্ড হচ্ছে সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি আমরা দিব্যি টাকা কোনো কাউন্টারে ক্যাশ কার্ড দিচ্ছি কার্ডটা থেকে তো টাকা নেই ফলে টাকা আমি পেয়ে যাচ্ছি তো পিছনে ভেতরে কীভাবে কাজটা হচ্ছে প্রথমত এটা বিশাল বড় ব্যাপার এবং অন্যান্য আরও যেমন ই বুক আমরা পড়ছি বই বাড়িতে না পড়ে অথচ আমরা ই বুক পেয়ে যাচ্ছি টোটাল বইটাই আমরা ইন্টারনেটে এই লকডাউনের মধ্যে ই বুকের প্রচুর প্রচুর ই বুক না হলে হয়তো অনেক পড়াশোনা যেমন হায়ার স্টাডি পড়াশোনা ধরুন ই বুকের থ্রু দিয়েই চলছে বিভিন্ন স্যাররা বিভিন্ন ই বুক পাঠাচ্ছেন বিভিন্ন পিডিএফ পাঠাচ্ছে একটু স্যার আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছে একজন পড়ুয়া তার প্রশ্ন নিয়ে ফোন লাইনে রয়েছে অরণ্য ঘোষ রয়েছে ফোনে বলো তোমার প্রশ্ন অরণ্য গুরুত্ব যেটা বলছিল তার সুতরাং ফলে এখন এই মুহূর্তে আমাদের যেমন বললাম নেট ব্যাংকিং বললাম ই বুক পাবলিশিং ই বুক পাবলিশিং এই যেহেতু অনেক কিছু রয়েছে যেমন ধরো আমরা দেখছি আমাদের কলকাতা শহরে বা বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর শপিং মল এই শপিং মলগুলো যদি ইন্টারনেটের নেটওয়ার্কিং না থাকতো তাহলে কীভাবে সম্ভব ওরা কন্ট্রোলই করতে পারত না একটা জায়গাতে প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্ট প্রচুর জিন জিনিসপত্র একসাথে বিক্রি করা যায় সেটাকে কন্ট্রোল করার ব্যাপার থাকে থাকে সমস্তগুলোই কিন্তু টোটাল নেটওয়ার্কিংয়ের জন্যই সম্ভব হয়ে থাকে হ্যাঁ ফলে এর গুরুত্ব একটা অপরিসীম প্রচুর জায়গা মানে এমন দেখো ম্যাক্সিমাম জায়গা সব জায়গায় ভাবতে গিয়ে দেখবে কোনো না কোনো জায়গায় কম্পিউটার ঢুকে যাচ্ছে সেটা কম্পিউটার ছাড়া কিন্তু এটা অসম্ভব করাই যায় না কম্পিউটার ছাড়া কোনো নেটওয়ার্কিং এই মুহূর্তে কোনো কল্পনাই করা যায় না একেবারে স্যার যখন ওই ছবিটা মাগছিলেন যেখানে কন্টিনিউয়াস সিগন্যালের কথা বলছিলেন অ্যানালগের ক্ষেত্রে তার মানে সেটা খুব দ্রুত কাজ করে এখানেই প্রশ্ন ছিল অরণ্যর যে অ্যানালগের সুবিধে কি কি আছে সেটা বোধ হয় একটু স্যার স্যার যদি বলতে চান বলো বলো দেখো অ্যানালগ আর ডিজিটাল দুটো ব্যাপার আছে অ্যানালগ সিগন্যালের সুবিধা হচ্ছে এ লসিং চান্সটা কম থাকে स्लो ट्रांसमिशन আচ্ছা আমি পরের প্রশ্ন নিয়ে পার্থ স্যারের কাছে আসবো পরের প্রশ্ন কোয়েল বড়মেরই প্রশ্ন ম্যান কাকে বলে এর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো ম্যান কাকে বলে এর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো স্যার হ্যাঁ তো ম্যান ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে আমরা নেটওয়ার্কিংটা সেট করছি তো এই নেটওয়ার্কিং সেট তার জিওগ্রাফিক্যাল মানে কতটা এরিয়া কভার করছে এর ওপর ভিত্তি করে মোটামুটি আমরা তিন ভাগে ভাগ করি ল্যান ম্যান আর ওয়ান তো এর মধ্যে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে ম্যান এটার সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে মেট্রোপলিটান এরিয়া নেটওয়ার্ক তো মেট্রোপলিটান মানে কথাটার মধ্যেই এই যে কথাটা আমি বললাম এর মধ্যে কিন্তু লুকিয়ে আছে যে ম্যান এর বৈশিষ্ট্য কী বা ম্যান কাকে বলে একটা বসেই শহরের মধ্যে একটা শহরের মধ্যে শহরের মধ্যে বা একটা বিল্ডিং অনেকগুলো বিল্ডিংকে নিয়ে তাদের মধ্যে হয়তো কানেকশান রয়েছে মানে ল্যানে কানেকশান করা আছে ল্যান একটা ছোট অংশের মধ্যে কানেক্টেড করা কম্পিউটারগুলোকে বলা হয় ল্যানে কানেক্টেড এবার এরকমই কতগুলো বিল্ডিংয়ের মধ্যে আমি যদি আবার কানেকশান করাই তার মানে সেটাকে নিয়ে আমি একটা ম্যান তৈরি করলাম অনেক সময় কলকাতা শহরের বিভিন্ন সব দেখবে একটা একটার সাথে লিঙ্ক আপ করে রাখে এই সব থেকে ওই সব ওই সব থেকে ওই সব তাদের কী স্টক কন্ট্রোলিং বলে সমস্ত ওখান থেকে বুঝে নিতে পারে কার কী অবস্থা একদম তাহলে ম্যান হচ্ছে মানে ম্যান হচ্ছে মেট্রোপলিটান এরিয়া নেটওয়ার্ক এটাকে আমরা মোটামুটি বলতে পারি ল্যান এবং ওয়ান মানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আর ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক এটার মাঝে মাঝে একটা যে সেট আপটা ম্যানটা যেরকম ম্যান হচ্ছে ল্যান হচ্ছে ছোটো একটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটা ঘরের মধ্যে যেমন আমরা এই ঘরের মধ্যে যদি অনেকগুলো কম্পিউটারকে কেবেলের থ্রু দিয়ে কানেক্ট করি তখন ল্যান হয় আচ্ছা আর ম্যান বেসিক্যালি যখন একটা মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন থ্রু দিয়ে অনেকগুলো কম্পিউটার যদি একশো যেমন অনেকগুলো মোবাইল লিঙ্ক ধরুন সেটা ম্যান শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
আর ওয়ান হচ্ছে যেটা সারা বিশ্বের সমস্ত কম্পিউটার যেমন স্যাটেলাইট থ্রু দিয়ে যারা লিঙ্ক হয় যেটা ইন্টারনেট বলতে ইন্টারনেট কানেকশন যেটা এই যে কলকাতা শহরে যদি মোবাইল কানেকটিভিটি যেটা হচ্ছে সেটা ম্যান অবশ্যই ম্যান এবং ম্যান এবং সেটা অবশ্যই শুধু তৈরি হয় মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন থ্রু দিয়ে সেটা ট্রান্সমিশন আচ্ছা আমি আরো একজন পড়ুয়া ফোন লাইনে রয়েছে ইশিতা রায় তার প্রশ্ন নিয়ে রয়েছে ফোনে ইশিতা বলো তোমার প্রশ্ন ইশিতা তুমি কি ফোনে আছো না সম্ভবত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমি আরেকটা বিষয়ে আসতে চাইব যে এই মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে আরও বেশ কিছু টার্মের সঙ্গে পরিচিত হতে হয় এবং তার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ব্যাখ্যা স্যার যদি একটু বলেন সেটা হচ্ছে সিম্পল হাফ ডুপ্লেক্স সরি সিম্পলেক্স হাফ ডুপ্লেক্স এবং ফুল ডুপ্লেক্স কাকে বলে এবং এদের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য কি কি রয়েছে সিম্পলেক্স হাফ ডুপ্লেক্স আর ফুল ডুপ্লেক্স এই তিনটে হচ্ছে মোড অফ কমিউনিকেশন যেটাকে বলা হয় বা তথ্য আদান প্রদানের ধরন বলতে যেটাকে বোঝায় সেটার মধ্যে এই তিন রকমভাবে আমরা এটাকে ক্লাসিফাই করতে পারি ভাগ করতে পারি তো এটা বলার সাথে একটু বোর্ড ওয়ার্ক করে হয়তো দেখালে ভালো হয় হ্যাঁ আমি বোর্ড ওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে আসলে ট্রান্সমিশন যেভাবে করব তার প্ল্যানিংটা যে আমরা একটা ট্রান্সমিশন কি যেমন ধরুন আমি আমি আপনার সাথে কথা বলছি তখন যদি আপনি কথা না বলে এক রকম হতে পারে দুজনে যখন সেটা তাহলে আমি আপনি বলছেন আমি বলছি না তার মানে যে ওয়ান ওয়ে মোড অফ ট্রান্সমিশন হ্যাঁ यस আমি যখন চুপ করে থাকব শুধু আপনি কথা বলবেন আপনার কথা শেষ হলে আমি কথা বলবো সেটা একটা রকম ট্রান্সমিশন সেটা হচ্ছে সিম্পলেক্স ট্রান্সমিশন ওয়ান ওয়ে যেমন ধরুন আমি যদি কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে পাঠাই প্রিন্টার তো কম্পিউটারকে পাঠাতে পারবে আচ্ছা এটা একটা সেটা সিম্পলেক্স यस আমি যখন স্টুডেন্টদের জানাচ্ছি স্টুডেন্ট আমাকে জানাতে পারবে না এটা সিম্পলেক্স হয়ে গেল যেমন ওয়ান ওয়ে এক দিকে যাবে এটা আর পরে হচ্ছে হাফ ডুপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স হচ্ছে এখানে বোর্ড হ্যাঁ একটু স্যার ডেসক্রাইব করে দিন সিম্পলেক্সটা ওই যে সিম্পলেক্স এর দাপর একটা ডায়াগ্রাম আঁকা হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই দুটো যে কোনো কিছু ডিভাইস হতে পারে কমিউনিকেটিং ডিভাইস দুটো তো এই কমিউনিকেটিং ডিভাইসের মধ্যে এক নম্বর থেকে দু নম্বরের দিকে একটা অ্যারো দেওয়া হয়েছে তার মানে এক নম্বর কেবলমাত্র ডেটা বা তথ্য দু নম্বরের দিকেই পাঠাতে পারে কিন্তু উল্টোটা সম্ভব নয় মানে দু নম্বর কখনোই এক নম্বরকে ডেটা বা তথ্য পাঠাতে পারছে না তাহলে এই জাতীয় যদি কমিউনিকেশান সেট থাকে তাহলে আমরা এটাকে বলবো সিম্পলেক্স মোড অফ কমিউনিকেশান যেমন স্যার যেটা বললেন সেই এক্সাম্পেলটা যদি আমরা ধরি যে আমরা প্রিন্টারে কোনো তথ্য পাঠাচ্ছি সিপিউ থেকে কিন্তু উল্টোটা কি সম্ভব মানে প্রিন্টার থেকে আবার সিপিউ দিকে আসছে বা কিবোর্ড থেকে আমি সিপিউর দিকে পাঠাচ্ছি তো এই জাতীয় যদি কমিউনিকেশান হয় তখন সেটাকে বলা হয় সিম্পলেক্স মোড অফ কমিউনিকেশান আচ্ছা এরপরে আপনি হাফ ডুপ্লেক্সে যাবেন আমি সেখানে যাওয়ার আগে ইশিতা আরেকবার ফোন করেছে ইশিতার প্রশ্নটা একবার স্যার নিয়ে নিই হ্যাঁ ইশিতা বলো তোমার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার মানে ইন্টারনেট কাকে বলে বৈশিষ্ট্য আর সুবিধাগুলো উল্লেখ করো कम्युनिकेशन चलते एक आई ওদিক থেকে কথা যখন শেষ না হবে তখন ওখানে যাবে না হ্যাঁ সেটাই স্যার বলছেন যে দুপাশ থেকে একে অপরের সঙ্গে বাট ওয়ান সেট ও দুই এর কাছে ডেটা পাঠাতে পারছে আবার দুইও একের কাছে ডেটা পাঠাতে পারছে কিন্তু একসাথে নয় যে কোনো একজন একটা সময় অ্যাক্টিভ হচ্ছে যখন এক দুই একে পাঠাচ্ছে সেই সময় কিন্তু দুই শুধুমাত্র রিসিভ করছে সেন্ড করতে পারছে না আবার দুই যখন একের কাছে ডেটা পাঠাচ্ছে তখন কিন্তু এক সেটা শুধুমাত্র রিসিভ করছে ডেটা রিসিভ করতে পারছে কিন্তু সেই মুহূর্তে দুয়ের কাছে কোনো ডেটা সেন্ড করতে পারছে না ওয়াকি টকি সবচেয়ে বড় एग्जांपल তাহলে এটা এই ধরনের এটাকে আমরা বলছি হাফ ডুপ্লেক্স লাস্ট ওয়ান সাইমালটেনিয়াসলি কাজ করছে না না এক এক করে করছে যে কোনো একটা সময় একটা কাজ করছে আচ্ছা আচ্ছা আর যদি ফুল ডুপ্লেক্স বলা হয় তাহলে জিনিসটা এরকম হবে মানে ফোন যেরকম ধরুন मीडिया 
থাকে <laughs> থাকবে সম্ভব যেখানে ফিজিক্যাল আমরা ইউজ করছি তো এখানে বিভিন্ন রকম গাইডেড মিডিয়ার ক্লাস আমরা ভাগ করতে পারি এগুলোকে টুইস্টেড পেয়ার কেবেল পরের টপিক প্রথমে যেটা টুইস্টেড পেয়ার কেবেল দু রকমের হয় আনশিল্ডেড শিল্ডেড এরকম কতগুলো ভাগ আছে দ্বিতীয় যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কোয়েক্সিয়াল কেবেল আর তৃতীয় যেটা সব থেকে বেশি এখন আমরা ব্যবহার করতে দেখি বিভিন্ন জায়গায় সেটা হচ্ছে ফাইবার অপটিক কেবেল তো এইগুলো গাইডেড মিডিয়ার মধ্যে পড়ছে আর আনগাইডেডের মধ্যে আমাদের যেগুলো ওয়ারলেস যে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যেগুলো আসে তার মধ্যে মাইক্রোওয়েভ ইনফ্রারেড স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন রেডিও ওয়েভ এই অংশগুলো পড়ে আমার এটা তৈরি করার জন্য যা যা প্ল্যানিং আছে সেই প্ল্যানিংটা আমরা আলোচনার মধ্যে থাকবো যত পড়াশোনা করবে তত জানতে পারবে তো বেসিক্যালি ইন্টারনেট হচ্ছে এমন একটা প্ল্যানিং বা এমন একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতি দিয়ে আমার কোনো কম্পিউটার বিশ্বের যে কোনো কম্পিউটার থেকে ডেটা আদান প্রদান করার জন্য সক্ষম অবস্থায় থাকে আচ্ছা এই পদ্ধতিটাকে বলে ইন্টারনেট আচ্ছা এবং এর গুরুত্ব তো আমরা বিভিন্ন আশেপাশে পেয়েই যাব পরে আমরা আরও আলোচনা যাবো আরও ইয়ে করবে বইপত্র পড়তে জানতে ইন্টারনেটের গুরুত্ব এই মুহূর্তে সবাই অ্যাভেল করে বিভিন্ন কিন্তু সেই জানাগুলো একটু ভেতর থেকে কিভাবে হচ্ছে কেমন করে হচ্ছে সেই জানাটার জন্য একটুখানি বেশি আসতে হবে কিন্তু প্রথম থেকে একটু পড়াশোনা করো প্রথম থেকে কারণ এই নেটওয়ার্কিং চ্যাপ্টার বিশাল বড় চ্যাপ্টার তোমরা দেখেছো বইয়ে বই পাওনি হয়তো এখনও কিন্তু এটা করতে প্রায় কুড়ি নম্বর টোয়েন্টি মার্কস থাকে তোমাদের পরীক্ষায় সুতরাং এটা কিন্তু খুব স্কোরিং পেপার কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন মনে রাখবে খুব একটু যদি সিরিয়াস নিয়ে পড়াশোনা করে এইটটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট নম্বর পাওয়া ভীষণ সহজ মানে এটা একটা এমন একটা পেপার সহজেই একটু কম পড়াশোনা করে একটু সিরিয়াস পড়াশোনা আমাদের যে কোশ্চেন প্যাটার্নগুলো সিরিয়াস পড়াশোনা করলেই কিন্তু পারেন তো আমাদের যে কোশ্চেন প্যাটার্নটা থাকে সেখানে অনেক ছোট ছোট 30 নম্বর এমসিকিউ থাকে 
ट्रांसमिशन मोड What is LAN, MAN, and WAN? What is guided media and unguided media? Okay. Baki ita niya aru aru details samra class pabo aru kichu korbo. Taako na amade jaka jabe kotha ki kotha pare chudrang ek tu parasamra chali jeta hobe. Jekro boi paacho jaa paacho jaa jaa jekhana jatra boi achhe chhi daako ba shono daako uchh madhumi ke pori khai kintu ami ek tu kotha tomande janai uchh madhumi pori khai bojar mungusta theki boja ta khud orkar student ra. जदि ना बुझे जाए क्योंकि किच्छू लेखा जाए ना और निजे कन्सेपन देखिए टीचारे अन्सार चाहिए तुम जो कन्सेपन देखिए कि लिखते पर तुम एवार्ड फुल मार्क्स तुम जो भाई बोझाओ ना क्या ड्रईंग दिए बोझाओ क्या एक्साम्पल दिए बोझाओ बर कथा लिखते बला है ना क्योंकि आलोचना दोपुर तीन टे दशम श्रेणी विषय गणित वृत्तस्त को सम्पर्कित उपाद्य नहीं आलोचना एवं विपद प्रक्रिया दिनिधानी प्रक्रिया द्वश श्रेणी यह विषय नहीं आलोचना तीनटे चारटे तुम्हारा जानो जो दुटो पर्याय बांगला शिक्षा क्लसरूम है तीनटे चारटे और तरह आगे सकाल दसटा थ एगारोट कल के सकाल दसटा कि विषय आलोचना से एक बार तुम्हारे सामने तुले धरी नवम श्रेणी इतिहास आलोचनार विषय कल ऊनविंश शतक यूरोप राजतानिक दशम श्रेणी द्वश नवम श्रेणी बारे द्वश श्रेणी दी सकाल दस टाय कमार्शियल ल एंड प्रिलिमिनारिज अफ अडिटिंग द ल अफ पार्टनारशिप द्वश श्रेणी विषय और सकाल दस टाय नवम श्रेणी विषय तुम्हारे दी जेटा नहीं आलोचना है इतिहास ऊनविंश शतक यूरोप राजतानिक जतियत भावधार संघात यह नहीं आलोचना है तुम्हारा जो दोपुर तीनटे समय जो आलोचना तर आज सन्धे छटार मध्य प्रश्न पाठाते हैं प्रश्न पाठान समय अवश्य तुम्हारे नाम स्कूल नाम जिलार नाम लिखते भूलबे ना क्लस विषय अवश्य लिखे एवं ह्वाट्सप नम्बर तुम्हारे इतिम्य मुखस्त हो गए जेखने तुम्हारे प्रश्न पाठाते हैं सुविधे जो आक बार बोले दी ह्वाट्सप नम्बर नाइन सेवन फोर एट टू वन सेवन टू जिरो वन तुम्हारा इमेलो करते पर इमेल कर बी एस क्लसरूम टोटी टोटी एट द रेट जिमेल डट कम तेल आज के आलोचना पर्यटन अन्न्य सब खबर चोख थकुक शुदुम्रेबी आलोचना